ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് തൊട്ട് കർക്കിടക മാസം സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കർക്കിടക മാസം സ്പെഷ്യൽ ബജൻസും അതുകൂടാതെ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കുറേ നല്ല റെസിപ്പീസുമാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ചേമ്പിൽ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുങ്ങിണി സ്പെഷ്യൽ പത്രോടോ അഥവാ ചേമ്പിലപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് കർക്കിടക മാസം സ്പെഷ്യൽ സീരീസിൽ ഓരോ റെസിപ്പീസും ടു ഡേയ്സ് ഇടവിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണേ ഞാനും അനീത്തിയും കൂടെ അടുത്തുള്ള പറമ്പിൽ നിന്ന് ചേമ്പില കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം പത്രോട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തത് ഇത് രാവിലെ ഇട്ടതാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി സമയമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുക്കാൽ മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് മുപ്പത് ഉണക്ക മുളക് ഒരു നെല്ലിക്ക സൈസ് വാളം പൊടിയാണ് ഇട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ മുപ്പത് ഉണക്ക മുളക് നെല്ലിക്ക സൈസ് വാളം പൊളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ശരിക്കും പത്രോടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരയും പുളി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായത് കൊണ്ടാണ് വാളം പുളി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചരി കുതിർത്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തരി തരിയായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത മിക്സ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത മിക്സിലോട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വരാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേമ്പിലയിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ ചേമ്പിലയിലുള്ള ഈ വെയിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ പത്രോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ വെയിൻസ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഈ പത്രോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പേടിയാണ് ഈ ചൊറിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കളയാത്ത കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ ചൊറിച്ചിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കുങ്ങിണീസിൻ്റെ മെയിൻ ഫുഡാണ് ഈ പത്രോട് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഇലകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യുക ഈ ഇലകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വെയിൻസ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ലീഫ് ആദ്യം തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഈ മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം എല്ലാ സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ലീഫ് ഇതിന് ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ സൈഡിലും ഈ മിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീഫും ഇതിന് ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലെയർ പോലെ ഫോം ചെയ്യാം ഈ പാർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ളൊരു പാർട്ടാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ப 
പത്രോടോ അഥവാ ചേമ്പിലപ്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ഡിസീസസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്യാൻസർ കൊളസ്ട്രോൾ അനീമിയ ഇതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ഈ പത്രോട് അഥവാ ചേമ്പിലപ്പം ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇത് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പത്രോടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അതിലോട്ട് ഒഴിക്കണേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആ മിക്സ് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മിക്സ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ചേമ്പിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആവിയിലുള്ള വെള്ളം പാത്രത്തിലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇനി 
ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പത്രോടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വൺ അവറെങ്കിലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ആവി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങനെ വൺ അവറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പത്രോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം പത്രോടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിവം അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഡിലീഷ്യസ് പത്രോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് വേറൊരു ഡിഷിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കാറ് അങ്ങനെ കർക്കിടക മാസം സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി വൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്